মানুষের পথে এটা কিন্তু সবাই ভালো বললেও কিন্তু মানে না অথচ এই সমাজটা আমাদের সুন্দরকে গড়ে তুলতে গেলে আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে যে কোনো স্বার্থের বিনিময়ে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের কাছে ফিরে যেতে হবে যদি এটা না করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধর ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যর্থ হবে সব দিক দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে চলে যাচ্ছে নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা আর একদিকে হচ্ছে আল্লাহ কাছে কৈফত দানের অনুভূতি সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আপনার সন্তানকে আমি এইভাবে গড়ে তুলি যে আল্লাহ বলে কিছু না এগুলো মানুষের কল্পনা মাত্র অথবা আল্লাহ আছে ঠিকই আছে কেবল মসজিদের মাদ্রাসায় অন্য কোনো বিধানে আল্লাহ নাই যদি ওই ছোট ছেলেটি ছোট থেকে এইভাবে গড়ে ওঠে সারাটি জীবন কিন্তু সে এইভাবেই চলবে ফলে তার দ্বারা সমাজ কোনো পরিবর্তন হবে না আর অধিকাংশ লোক কোশ্চেন কেন ন্যায়ের পক্ষে আসে না এজন্য আল্লাহ পাক তার রসুলকে অর্থাৎ আমাদের সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন অইন তো তার আকসারা মান ফিল্লাহে যদি তুমি অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করে চলো তাহলে ওরা তোমাকে আল্লাহ রাস্তা থেকে বিচ্যুত করবে এবং তাদের অধিকাংশ মানুষ ধারণার অনুসরণ করে এবং আন্দাজে কথা বলে বিচক্ষণ ব্যক্তির সংখ্যা সব জায়গাতেই কম এটা আপনারা জানেন আর এই কারণেই সমাজের কোনো পরিবর্তন আসছে না সত্যের কোনো মানদণ্ড আমাদের সামনে নাই সত্যের মানদণ্ড থাকতে হবে যে মানদণ্ড কোনো নড়চড় হয় না সেই মানদণ্ডটাই আমাদের সামনে কোরআন এবং সহি হাদিস আমরা মুসলমান অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী নিজের রায়ের কাছে নয় আমরা আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণকারী এই মৌলিক সত্যটা যেন আমরা ভুলে না যাই এখানে কি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন দেখো তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের কেউ মমিন আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই দেখে এই একটি আয়াতের মধ্যে আমাকে এই বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে আমি আপনা আপনি পৃথিবীতে আসে নাই আমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আমি আমার মায়ের গর্বে এসেছি স্বেচ্ছায় নয় আমাকে কেউ পাঠিয়েছেন তিনি আল্লাহ যতক্ষণ আমার দেহে রুহুটা আছে ততক্ষণ আমি কথা বলতে পারছি যখন তিনি এই রুহুটাকে ডাক দেবেন আমার দেহটা নিঃসার হয়ে পড়ে থাকবে এ রুহ যিনি প্রেরণ করেছেন তার কাছে এই রুহুটা ফেরত চলে যাবে এ রুহু কিন্তু বৃদ্ধ হয় না সবসময় একই রকম থাকে আর সত্তর বছর ধরে রুহুটা আমার দেহের মধ্যে আছে কখনো রুহুকে আমি দেখি নাই আমাদের চাইতে বয়স্ক মানুষ এখানে আছেন বড় বড় বিজ্ঞানের ভিতরে চলে গেলেন দুনিয়ার সব কিছু তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোটি কোটি আলাপ বর্ষ ধরে গ্রহ নক্ষত্র খুঁজে তারা পেয়েছেন কিন্তু নিজের দেহের মধ্যে লুক্কায়িত রূপ কখনোই তারা খুঁজে পান নাই আজ পর্যন্ত এমন কোনো আবিষ্কারও তারা করতে পারেন নাই এই রূপটা কি বলে রু হবেন আমলে রব্বি ইহুদিরা প্রশ্ন করেছিল হে মোহাম্মদ বলো তো রুহুটা কি তিনি আল্লাহর কাছ থেকে জবাব পেলেন এস আলুকে আলের রু বলে রু হবেন আমলে রব্বি আমার অতিরিক্ত মানে এলমে ইল্লা আলিলা হে মোহাম্মদ লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে রুহু কাকে বললে তুই বলে দাও রুহ চাল্লার একটা নির্দেশ এ বিষয়ে তোমাদের খুব কমই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এইখানে যে প্রশ্ন যিনি রুহুকে পাঠালেন এমনি এমনি পাঠালেন তিনি বলছেন আমি তোমাদের সমস্ত আমল দেখছি তোমরা কি করছো না করছো এটা যদি প্রমাণিত হয় তিনি মমিন কাফের সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কর্ম আমরা স্বাধীনভাবে করি বলেই তিনি আমাদের কর্ম দেখছেন হরে কোন ফিল জান্না হরে কোন ফিস চাই কর্মের বিপরীতে তোমাদের একদল জান্নাতবাসী হবে একদল জাহান্নামবাসী হবে 
আল্লাহ খালাকুন তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মসম্মত সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কিন্তু বাস্তবায়নকারী বান্দা এখানে গিয়ে বিশ্বাস কত বিভ্রান্তিতে আমরা পড়ে গেছি আমরা আলেম আলমরাও বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছি আমাদের মৌলিক একটা বিভ্রান্তি এই যে আমরা ধারণা করেছি মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয় মমিন নয় কাফের এর মাস্কার কোনো ভাগ নাই যেহেতু কোরআনে আছে এই ভাগ বন্টন করার কারণে আজকে বাংলাদেশে যে চরমপন্থা উদ্যোগ ঘটেছে বা বিভিন্ন দেশে জঙ্গিবাদের যে কাজটা দেখছেন আপনারা এর মৌলিক একটি দলিল কিন্তু এইটা আপনি একটু আগে মিথ্যা কথা বলেছেন অতএব আপনি কবিরা গোনা করেছেন আপনি কাফের হয়ে গেছেন হয় মমিন হবেন না কাফের হবেন কোরআন এই যে আয়টা এই ব্যাখ্যা যদি কেউ দেন তাহলে কোরআন দিয়েই কিন্তু জঙ্গিবাদ প্রমাণ করা যাবে আসলে এর অর্থ তা নয় ওই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন আল্লাহ বাসিরুম আল্লাহ বেমা তামালুম না বাসির তোমরা যারা করছো আল্লাহটা দেখছেন অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের যে কর্মটা আল্লাহ সৃষ্টি করেন না সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তোমাদের কর্মটা আল্লাহ নিজে করেন না চুরি তুমি করো আল্লাহ চুরি করে না কিন্তু আমরা এখানে আমাদের যে দর্শন আমরা দিয়েছি তুমি চোর হইয়া চুরি করো পুলিশ হইয়া ধরো সর্প হইয়া দংশন করো ওঝা হইয়া ঝাড়ো তাই বলি না আমরা তারপরে যেন কি একটা আছে পুতুলের কি দোষ আমাদেরকে পুতুল বানানো হচ্ছে এটা একটা চিন্তা এই একটা দর্শন আর এই চিন্তাটা বেশি চলছে দেশে ফলে একদল মানুষ হয়ে গেছে অদৃষ্টবাদী আর একদল মানুষ থাক বিপরীত তারা বলছে আল্লাহ ন্যায় বিচারক তিনি কখনো অত্যাচারী নন অতএব আল্লাহ অবশ্যই ন্যায় বিচার করতে বাধ্য তিনি সৎকর্মশীলকে সৎকর্মের পুরস্কার দিতে বাধ্য অসৎকর্মশীলকে জাহান নামে দিতে শাস্তি দিতে বাধ্য দুটি ব্যাখ্যায় কোনোটাই সঠিক নয় এই আয়াতেই বলে দিচ্ছে তোমরা তোমাদের কর্মে স্বাধীন আর সেজন্য তোমাদের একদল হবে জাহান নামে একদল হবে জান্নাত এরপরে মাঝখানের যে অবস্থাটা মমিন এবং কাফরের মাঝখানের অবস্থা কি এ বিষয়ে বড় বড় মুফাসের গোল যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন একটা খালি আপনাকে বলে দিই যিনি বলছেন ফামিন কুম আ তেন বিল কফরে ফাহু অমিন কুম আ তেন বিল ইমানে ফাহু অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরি নিয়ে আগমন করে ও তার জন্য সে কাজ করে আর তোমাদের মধ্যে কেউ ইমান নিয়ে আগমন করে ও তার জন্য সে কাজ করে অতঃপর তুমি আহলে সৈন্য জামাতকে চূড়ান্ত ধিক্কার দিয়ে বলছেন ফামা আজহালা মাই এম সজুল কুফরা বিল খালকে তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে যে কুফুরকে সৃষ্টির সঙ্গে বিস্তৃত করে এবং একে তার মধ্যে সামিল করে অথচ সৃষ্টি হলে বান্দার উপরে আল্লাহ সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কুফুর হলে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা বোঝা গেল তিনি বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ কুফুরকে সৃষ্টি করেন নাই তিনি কেবল ইমানকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ভালোকে সৃষ্টি করেছেন মন্দকে সৃষ্টি করেন নাই এই তফসিল পড়ার পরে একটা ছেলে যে ব্যক্তি মন্দ করে তার সম্পর্কে সে কি ভাববে যে মন্দ তো সে নিজে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সৃষ্টি করে নাই প্রশ্ন দাঁড়াবে তাহলে ভালো সৃষ্টি একজন মন্দের সৃষ্টি কি তাহলে আর একজন সৃষ্টি করতে গিয়ে একজন না দুজন হবে তাহলে দুজন হয়ে যাবে না এই ভালো এবং মন্দ সৃষ্টি করতে হবে দুজন এটা কিন্তু ইরানি বাহাইদের আঁকি দেয় তারা বলে আলো সৃষ্টি করতে একজন আর অন্ধকারের সৃষ্টি করতে আর একজন আর মুসলমান আল্লাহর শরীকে বিশ্বাসী নয় ভালো মন্দ সব কিছু সৃষ্টি করতে আল্লাহ দলিল আল্লাহ খালা কখন অমতা আমাল আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যেসব কর্ম করো সেগুলো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সৃষ্টি না করতে তোমরা করতেই পারতেন 
যে ফেরেস্তা দেন আল্লাহ বা খুদা দেননি জনকাঙ্ক্ষা দেননি তার ইচ্ছা করলেও খেতে পারবে না কিন্তু মানুষকে আল্লাহ সব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য তাকে ক্ষুধা দিয়েছেন দেখে সে হারাম খায় না হালাল খায় এই পরীক্ষা করার জন্য এই পরীক্ষা কিন্তু ফেরেস্তা দেন নাই এইখানে যে এই তফসিরের গোলমাল কারণে বড় মুফাসের কোরআন তাতে যদি নাম বলি অনেকে চিনি ফেলবেন কিন্তু বলা হবে না খালি আরবিটাই বললাম আলমরা চিনবেন আরবি শুনলেই বুঝতে পারবো যে এই তফসিরটা কার যারা আমাদের তফসিরে ঢুকবেন তারা টের পাবেন এইবার তিনি বলছেন উদাহরণস্বরূপ আমি আরেকটা এখানে বলে দিই সুরা মোহাম্মদের তেত্রিশ আয়াতে রয়েছে আল্লাহ বলছেন হে ইমানদার গুণ আতি উল্লাহ ও আতি উল রসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো তার রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমলগুলোকে বরবাদ করো না বোঝা গেল যে কোনো কাজ আল্লাহ বা তার রসুলের বিপরীত হলেই ওটা বরবাদ হয়ে যাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে কাজে লাগবে না দলিল হিসাবে তিনি বলছেন যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন যে ওলা তুতুলু আলকুম ওলা তহবিতু তাহবিল কাবায় এই আয়তের ব্যাখ্যা দিচ্ছে মুফাসের যে তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে কবিরা গোনার মাধ্যমে বাতিল করে দিও না অর্থাৎ কবিরা গোনা যদি তুমি করো তো তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে দলিল কাকাউলি তোমরা পরস্পরে উঁচু স্বরে কথা বলো না আল্লাহ রসুলের স্বরের উপরে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না যে তোমাদের সমস্ত আমলটা বরবাদ হয়ে গেল এই আয়ের দিয়ে মোফাসের প্রমাণ করছেন যে মানুষ যদি একটা কবির গণা করে তার সমস্ত আমলটাই বরবাদ হয়ে যাবে এখন তখন আপনি ব্যাখ্যা করবেন তফসিল লিখবেন তখন আপনাকে কিন্তু কোরআন থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা দিতে হবে কোরআনের সান্নজুল দেখতে হবে হাদিস দেখতে হবে হাদিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রসুলের সামনে একটি বিষয় নিয়ে অবকার এবং ওমর ঝগড়া করেছিল একটা বিষয় যে অমুক এলাকার প্রতিনিধি বা প্রশাসক বা গভর্নর কাকে করা হবে অমর একটা প্রস্তাব করলেন অবকার একটা প্রস্তাব করলেন দুজনের মধ্যে একটু মতভেদ হলো তাতে কণ্ঠটা কণ্ঠ স্বরটা একটু উঁচু হয়ে গেল এটা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন নাই যে আমার রসুলের সামনে এরা উঁচু স্বরে কথা বলল এই আয়াত নাজিলের পরে অবকার ওমর পরস্পরের আল্লাহ রবির সামনে কথা বলতেন খাস খুস করে কখনো উচ্চ স্বরে কথা বলতেন না এখন যদি আমরা ওই মুফাস্তরের করার ব্যাখ্যাটা ধরি যে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেল সে কাফের হয়ে গেল তাহলে আমরা অবকার ওমরকে কোন পর্যায়ে ফেলবো তাদেরকে কাফের বলতে হবে না আমাকে এখন তাদের বলা যাবে না তাহলে ব্যাখ্যাটা কি হবে উনি কিন্তু সেটা বলেন নেই উনি ওনার মতো দিয়ে চলে গেছেন আরো প্রমাণ নেন আল্লাহ বাদ অন্যত্র বলছেন কোনো ফাঁসের কোনো খবর নিয়ে আসলে তোমরা সেটা যাচাই করো যাতে তোমাদের অজ্ঞতার মাধ্যমে কোনো কম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বিপদগ্রস্ত না হয় এই ঘটনাটা কী জন্য ফাঁসের শব্দ আসছে কাফের নেই ঘটনা হচ্ছে এই বনু মুস্তালের গোত্রের জাকাত আদায়ের জন্য আল্লাহ রসুল সেখানে ওয়ালিদ বিন অকবা বিন আবি ওয়াইদকে পাঠিয়েছিলেন উনি কিছুদূর গিয়ে শুনলেন যে ওই বনু মুস্তালের গোত্র পুনরায় মোরতাদ হয়ে গেছে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে আল্লাহ রবির বিরুদ্ধে এই খবর তিনি যাচাই না করে শুনিয়ে বিশ্বাস করে চলে আসছেন এসে আল্লাহ রসুলকে বলেন হে আল্লাহ রসুল আমি তো জাখাতার দেখেছি তারা তো মোরতাদ হয়ে গেছে অলরেডি তখন আল্লাহ রসুল দেখলে ব্যাপারটা থেকে আরেকজনকে যাচাই করি খালেদ বলি তুই পাঠিয়ে দিলেন তুমি দেখো তো খালেদ বলি তার গুপ্তচার বাহিনী নিয়ে তিনি চলে গেলেন রাত্রিবেলা উনি রাত্রের সেখানে 
চুপচাপ থাকলেন ফজরের সময় দেখলেন যে আশপাশ সব মসজিদে আজান হচ্ছে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তারপরে তাদের সঙ্গে জামাতে সালা তাদের জন্য চলে এলেন এসে রিপোর্ট দিলেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আগে যে খবরটা শোনা গেছিল খবরটা ঠিক নয় তারা বাকায়দা সালা তাদের করছে আজান দিচ্ছে তারা মুসলমান তারা মোটাদ হয়ে যায়নি তখন এই আয়াতটা নাজিল হইল হে বিশ্বাসী গো তোমাদের কাছে কোনো ফাঁসে কোনো খবর আনলে তোমরা সেটাকে যাচাই করো যিনি খবর এনেছিলেন আগে তিনি কিন্তু একজন সাহাবি পরে তিনি যাচাই করলেন তিনি একজন সাহাবি অবশ্য আল্লাহ রসুল কিন্তু এই ভুল খবর দেওয়ার জন্য তাকে কাফের বলেন নেই আল্লাহ পাক তাকে ফাঁসে বলেছেন কাফের বলেন নেই এই হাদিস প্রমাণ করে যে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত চূড়ান্ত পরিণতির দিক দিয়ে মধ্যবর্তী একটা পরিণতি আছে যে একজন মমিন পূর্ণ মমিন আর কম মমিন এই ভাগ আছে একজন কাফের কুফুরি পর্যন্ত তার চূড়ান্ত সীমা কিন্তু তার নিচে আছে সে ফাঁসে যেমন জান্নাতে দরজার সংখ্যা একশো বলে বলা হয়েছে আদিসে সর্বোচ্চ জান্নাত হচ্ছে জান্নাত ফের দৌস এই ফাঁসে আছে কি না এইখানে বিভ্রান্তিকর তফসের কারণে এদেশের বহু দিনদার মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারা চরমপন্থী হয়ে গেছে জঙ্গিবাদী হয়ে গেছে আরো শোনেন মক্কা বিজয়ের আগে রাত্রে অত্যন্ত গোপরে একজন সাহাবি তার নিজস্ব পারিবারিক স্বার্থে মক্কার নেতাদের কাছে চিঠি লিখে ফাঁস করে দিলেন হে মক্কার নেতারা সাবধান হও আল্লাহ রসুল আগামী কালকে অভিযানে রওনা দিচ্ছেন এই খবরটা আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তার রসুলকে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ রসুল তখন আলীকে বললেন আলী জুবার বা মেঘদাত আসবাদকে যে তোমরা এক্ষুনি বের হয়ে যাও বারো মাইল দূরে গিয়ে খাস নামক একটি স্থানে একটা মহিলাকে পাবে তার কাছে একটা গোপন চিঠি আছে সেটা উদ্ধার করে নিয়ে আসো খবরদার ওই মহিলার উপরে যেন কোনো তার কোনো কষ্ট দিও না ওনারা গেলেন মহিলা বললো আমার কাছে কোনো চিঠি নাই আলী বললেন মা কাজে বলে সাহে সাল্লাম আল্লাহ রসুল কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না অবশ্যই তোমার কাছে গোপন চিঠি আছে হয় তুমি বের করে দেবে নইলে আমরা তোমাকে আল্লাহ জান না অবশ্যই তোমাকে আমরা উলঙ্গ করব তখন মহিলা চিঠি বের করে দিল চুলের খোবার মধ্য থেকে মহিলা কোনো কোন ক্ষতি করলো না কিছু না চলে আসলো যেহেতু আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছে খবর দেওয়া জন্য তার ক্ষতি করো না আসার পরে দেখা গেল চিঠি যার যিনি লিখেছেন তিনি একজন নাম করা সাহাবি তাও বদরি সাহাবি যাতা সাহাবি না সমস্ত সাহাবিরা হতরম হয়ে গেল এটা কি গোপন খবর ফাঁস করা এর চেয়ে বড় পাপতর হয় না ওর ফারাক তো তর নিয়ে রেডি জানি আদ্র হাত আর মোনাফেক আল্লাহ রসুল আমাকে ছাড়ুন এই তরবারে দিয়ে মোনাফেকটা গর্দার উড়িয়ে দিই আল্লাহ রসুল তাকে কিছুই বললেন না সে কৈফের তলব করলেন সে কৈফের দিল হে আল্লাহ রসুল আমার পরিবারের মহব্বতে আমার সন্তানদের মহব্বতে আমি এই চিঠি পাঠিয়েছিলাম কারণ মক্কায় আমি আমার নিজস্ব আত্মীয় স্বজন কিছু নাই এটি বললে হয়তো তারা আমাদের সন্তানদের দিকে একটু তাকাবে সেই জন্য আমি এটা দিয়েছি আমি মোরতাদ হই নাই আমি মুসলমান ঠিকই আছি রসুলের প্রতি আমি করতে আমার ঠিক আছে সবই ঠিক আছে তখন আল্লাহ রসুল বললেন এই অমর সাবধান হও বদরি সাহাবি সরণি আল্লাহ কি বলেছেন বদরি সাহাবির সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আমরাও ক্ষমা করে দিলাম এই লোকটাকে আপনি কি বলবেন ওনাকে কাফের বলবেন ঘটনা কিন্তু এই এই জন্য যখন আপনি তফসিলে হাত দেবেন তো কোরআন দিয়ে কোরআন এবং কোরআনের তফসিল হাদিস দিয়ে আপনাকে করতে হবে তাহলে আপনি সঠিক তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় না যার কারণে বাংলাদেশের এই যে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এখন ধর্মের নামে চলছে এর জন্য অনেকাংশে দায়ী মফাস্তের করে আমরা এক এক দল এক একভাবে তফসির করেন তফসির মহাকুলের নামে গ্রামে গঞ্জে যেগুলো হয় 
সেখানে দলীয় প্রচারণা বেশি হয় আল্লাহ বলছেন আমি লোহা নাজিল করেছি যা দিয়ে তোমাদের মধ্যে বহু মানাফে উপকারিতা আছে লোহা দিয়ে চাকু হয় বালতি হয় কড়ই হয় হাড়ি পাতিল সবই হয় কুড়াল হয় ক্ষমত হয় কোদাল হয় না বিলা লোহা নালে মানে চলতাম কেমন করে গাড়ি ঘোড়া বাইক করে বাস ট্যাক্সি সাথে লোহা দিয়ে চলে উপকার নেই এখন এই আয়াতে তফসির করলেন বিখ্যাত ব্যবস্থার করেন আল্লাহ লোহা নাজিল করেছেন অর্থ হল রাষ্ট্র ক্ষমতা নাজিল করেছেন এমন চমৎকার করে তফসির করে দিল সাধারণরা কি বুঝবে তাদের উত্তর একটাই মানুষ হয় মনাফে হয় মমিন নয় কাফের মাস্কার কোনো ভাগ নেই অথচ আল্লাহ পাক নিজে দেখিয়ে দিলেন ইনজায়কম ফাঁস এখন বেন্দা বেন্দ যদি কোনো ফাঁসের তোমার কাছে আসে আল্লাহ নিজে ভাগ করে দিলেন না আর আল্লাহ রসুল তো দেখিয়ে দিলেন মানুষ ইমানদার যদি হয় সে খালেস অন্তরের কালেমে শাহাদাত পাঠ করে তাকে কাফের বলা যায় না কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্দ আল্লাহ আপনি এখন যদি তাকে কাফের বলে মেরে ফেলে দেন অত তবা করারই সুযোগ পাইলেন আল্লাহর এই বিধানের উপরে আপনি হস্তক্ষেপ করলেন অতএব এই তফসির গুলো শিখবে কোথায় মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখবে না হয় তাকে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে বা মাদ্রাসায় যেতে হবে এক জায়গায় ফলে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা যে দ্বিমুখী যারা জেনারে শিক্ষিত তারা তো সব কিছুই বোঝে না যারা মাদ্রাসা শিক্ষিত তারা এইসব তফসির খবরই রাখে না ফলে পড়ে যাচ্ছে বিভ্রান্তির মধ্যে এই আয়তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা পড়ে যাবে মহা বিপদে কিন্তু তারা কোরআন তো শোনাচ্ছে এই ব্যাখ্যাগুলি যদি আমাদের ছাত্ররা জানে দেশের জ্ঞানী গুণী মানুষরা যদি শেখেন বা বিজ্ঞান মন্ডলী জানেন বা প্রশাসনের নেতারা যদি খবর রাখতেন তাহলে কিন্তু অতি সহজে শুধু কোরআন দিয়ে আমাদের সমাজটাকে সুন্দর সমাজে পরিণত করা যেত একটা সাইড করে ব্যাখ্যা সাইড আর একটা সাইড দুই ধরনের মানসিকতা নিয়ে আমরা তৈরি হচ্ছি আমি মনে করছি আমাকে কোনো সৃষ্টি করে নেই আমি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছি বিশ্ব প্রকৃতি আপনা আপনি চলছে এ কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই এই ধারণা যদি আমাদের তৈরি হয়ে যায় তাহলে আপনি যখন যুবক হচ্ছেন তখন আপনি কেমন ধরনের মানুষ হচ্ছেন চিন্তা করেন আপনি তখন ইট ড্রিঙ্ক আর বি মেরি খাওয়া পাওয়া ফুর্তি করুন যৌবন কালটা কাটবে আপনাকে এইভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে এই স্বেচ্ছাচারিতার জীবন কিভাবে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে একজন স্বেচ্ছাচারী মানুষকে নিয়ন্ত্রিত জীবনে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে পৃথিবীতে কোনো শক্তি এসে তাকে ঠেকায় শুধুমাত্র আল্লাহ ভীতি ছাড়া এখানে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষ তুমি নিজে নিজে সৃষ্টি হও নাই তুমি ভেবে দেখো তোমার জীবনে একটা সময় চলে গিয়েছে যখন তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না তোমাকে সৃষ্টি করার পরে আমরা তোমার জন্য রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি এখন তুমি ইচ্ছা করলে আল্লাহর পথে চলে শুকুর গুজার বান্দা হতে পারো ইচ্ছা করলে আল্লাহর পথের বাইরে গিয়ে তুমি অকৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো এই স্বাধীনতা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আর এই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আমি জান্নাতি বা জাহান্নামি হব এখানে গিয়েও আকিদাগত ব্যাখ্যা একদল ওলমা বলছেন যে আমল ইমানের অংশ নয় বিশ্বাস এবং কর্ম পৃথক আমি সারাদিন লাইন লাইনের জিগির করছি জিগির করতে করতে ফানা ফুল্লা হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার আমলটা হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী কারণ আমার ধারণা আমল ইমানের অংশ নয় যতই আমি 
চুরি করি ডাকাতি করি আমার ইমান ঠিক আছে এটা হলো মুরজিয়াদের আমল দেশের অধিকাংশ মানুষ এই আঁকে দেয় বিশ্বাস খ্রিস্টান বিশ্ব নিজেদের ধার্মিক বলে দাবি করে সেখানে খ্রিস্টানিটি সেরকম একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র খ্রিস্টানিটির কোনো প্রভাব তাদের কর্মজীবন নাই ইসলামের দেশ বাংলাদেশ এখানে ইসলামকে সবাই পছন্দ করে ভালোবাসে ইসলামের কোনো প্রভাব তাদের কর্মজীবনে পড়ে না ধরুন যারা ইয়া বা বহন করে নিয়ে আসে বাংলাদেশে তারা মুসলমান না যারা স্মাগলিং করে এরা মুসলমান না যারা সন্ত্রাস করে এরা মুসলমানের ছেলে না এরা যদি ধারণা করে ধরুন সে মাদ্রাসারের সাথে ধরে নেন সে যদি একটা নির্দিষ্ট মজাহর অনুসারী হয় সে মজাব তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে আমল ইমানের অংশ নয় অতএব সে এখন দুর্দণ্ড প্রতাপে গোড়ায় কবিরা করে যাবে সে কখনোই বেইমান হবে না এবার সঙ্গে আরেক সাইডের ইমান এটা হলো খারেজি ইমান তারা বলছে কবিরা গোড়া করলেই সে কাফার হয়ে যাবে আমল ইমানের মূল ওরা বললো অংশই না এরা বলছে অংশ তো পড়ে মরুক ওটা মূল আমল গেলে তো ইমানও চলে গেল দুই চিন্তা নিয়ে দুই আলাদ মাদ্রাস থেকে বেরিয়ে আসলো দুই ভাই ঘরে বসে ভাত খাচ্ছে ভাত খেতে খেতে এক ভাই ভাত খাওয়ার পরে কিছু অংশ বাদ দিয়ে চলে গেল পড়ে গেছে চাটলো না প্লেট চাটলো না কিছুই করলো চলে গেল আর এক ভাই প্লেট চাটে চমৎকার ভাবে খাওয়া দাওয়া করল দুই ভাই দুই ফাতোয়া দিবি এ বলবে আমারটা ঠিক আছে বলে আমারটা ঠিক আছে কেন এর ধারণায় ছোটোখাটো গোনা করলে কিছু যায় আসে না ওর ধারণায় গোনা তুমি যেটাই করবে ওটাই তোমার জন্য কুফরি হবে তুমি জান্নার থেকে খালি হয়ে গেলে দুই ভাই বা দুই মারামারি লাগবে ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা করেও কিন্তু এদের আকিদা ঠিক হচ্ছে না এই আকিদা যখন চলে যাচ্ছে জেনারেল লাইনের ছেলেদের কাছে তারা তো কিছুই বোঝে না তারা তো ফুর্তি করে দুনিয়া সব করে যাচ্ছে মানবিক তাকিদ হয়তো বা চক্রতা খাতিরে কিছু ভালো ভালো কাজ হয়তো বা করে কিন্তু ফাঁক পেলে অন্যায় করে তারা জানে যে আমি যতই অন্যায় করে আল্লাহ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবে দোয়া করলে হয়ে যাবে এই জন্য তারা উসিলা তলাশ করে কাজ দোয়ায় কাজ হবে খুঁজি বেড়ায় আর এই সুযোগটা আসে কাষ্ট করার মতো অধিকারীগুলি যারা দাবি করেন সেখানে চলে যায় তাদের ওসিলার মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এই জন্য দেখবেন মানুষ কিন্তু আলাদার কাছে না গিয়ে বিভিন্ন কবরে যায় দরগায় যায় কারণ কি যে ওখানে যে লোকটা শুয়ে আছে মৃত্যু হোক তাহলে কী হবে মৃত্যু হবে সত্ত্বেও তিনি কিছু ক্ষমতা রাখে তার মাধ্যমে হয়তো আমরা মুক্তি পাবো আচ্ছা এই আকিদাটি কিন্তু সেই ফেলে আসা জাহের যুগের আকিদা যখন আল্লাহ রসুলকে তারা বলেছিল আমরা মূর্তি পূজা করি না এই জন্যই করি লেওকার রেবুনা এর লয় জুলফা তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেবে অথচ যে কোনো জ্ঞানী মানুষ জানে মূর্তি কখনো কথা বলে না মূর্তি কিছুই বুঝে না মূর্তি তো আমারই হাত দিয়ে বানানো এই জন্য ইব্রাহিম আলাইসাম তার বাপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আব্বা এটা কি আর তা বধু না মা তারে হেতু অল্লাহ খোলা কাকু আমার তা বলুন আব্বা এটা কি আপনি নিজ হাতে মূর্তি বানাচ্ছেন তার কাছে গিয়ে পূজা দিচ্ছেন এ কেমন কথা বাপ উত্তর দিতে না ধরে ছেলেকে কুলঙ্গার বলে বাড়িতে বের করে দিল তুমি যদি বন্ধ না করার কথা তাহলে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিল শক্তি আছে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নিজের দেশ থেকে পুরো দেশ তার বিরুদ্ধ হয়ে গেল তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত হলো সে ঘটনা তখন জানেন অপ্রাতের একটাই ছিল প্রচলিত প্রতা হচ্ছিল তখন মূর্তি পূজা করা তিনি একটু যুক্তি দিলেন এটা কি মূর্তি নিজে বানাচ্ছেন সে আবার তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছেন এখন যদি আমরা বলি যে মানুষটা মরে গেল বললে তুমি মাটিতে কবর দিলে যদি সে কিছু বলতে পারত তো কবর দেওয়া লাগতো না তোমার কবরে যখন গেল যে লোকটা সে লোকটা তোমার কি উপকার করবে সে কি তোমার অশিলা হবে যদি আমি প্রশ্ন করি ঠিক সেদিন ইব্রাহিমের যে দুর্দশা ঘটেছিল আজকে আমাদের ঠিক একই দুর্দশা হবে না চিন্তা করুন আকিদরা কোথায় চলে গেছে কিন্তু আমরা মুসলমান তাদের নাম ছিল আব্দুল মোক্তালেব আবু তালেব মোহাম্মদ আহমদ তাই না কোরআনের জন্য 
আমাদের নাম কিন্তু আবদুল্লাহ আসাদুল্লাহ নুরুল্লাহ সাইফুল্লাহ নামে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তাদের যে আকিদা ছিল আল্লাহকে অমান্ত মূর্তির ওসিলা অমান্ত আমরা আল্লাহকে মানি কবরের ওসিলা ধরি অথচ যুক্তি দিয়ে আপনি বললেন সে স্বীকার করবে যে মরি নাগালিকার কবর দিছে নাকি মরি যাওয়া মানে কি সে জ্যান্ত সে নিজের ছেলের কিন্তু উপকার করতে পারে না সারা দেশের লোকের কি উপকার করবে যুক্তি অচল ভক্তি যেখানে অন্ধ যুক্তি সেখানে অচল ফলে এই সমাজে যত বড় বড় গুণাগার পাপি তারা বেশি হাজির হয় ওই সমস্ত অন্যায় উপকর্ম করার জন্য কোটি কোটি টাকা সেখানে ঢালে একটা বিখ্যাত মাজারের খাদে মাছটা আমাদের সঙ্গে আছে আপনাদের সাথেই আছে হাত বঞ্চ থাকতে পারে তিনি বলছেন আমার আব্বা ওরসের সময় দৈনিক কমপক্ষে এক কোটি টাকা গণ্য করত তিন দিনে তিন করত মাস্ট এ কথা বলছে দুই হাজার চার সালে কথা তারপরে আমাদের বইপত্র সেখানে গেছে তারা আমাদের আহারেন্স হয়ে গেছে আমরা তারা তবাই তেলা করে সঠিক পথে চলে আসছেন কিন্তু অধিকাংশ লোক সে আগের পথেই আছে তাদের ধারণা বাড়িতে বের হয়ে যদি পায়ে হসট লাগে বাবা নারাজ হয়েছে আর তো সামনে যাবে না ফেরত এসে পকেটে যা থাকবে সবগুলো বাবার কবরে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে তাদের ধারণা ছেলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে যদি এখানে কিছু না দিয়ে যাই ছেলে পরীক্ষা ফেল করবে ফলে খুশিতে বাবা না খুশিতে বাবা বাবা কিন্তু শুয়ে শুয়ে কবরের মধ্যে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে জীবিত অবস্থা তার হাতে খাওয়া জুটত না এই আকেদা বিশ্বাস চলছে মক্কার মদিনার সে জাহেরি আকিদাগুলো আমাদের মুসলিম দেশে এগুলো চলছে এগুলো দূর করতে গেলে আপনার কিছু করার নাই একটা মানুষ না খেয়ে মরছে গরিব মানুষ তাকে আমি পাঁচ টাকা দেবেন না কিন্তু বড় মানুষ সে চায় না তাকে আমি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দেবেন সেখানে ইলেকট্রিসিটি ফ্রি কোনো বিল দেওয়া লাগে না কবরে ফ্যান দেওয়ার কী দরকার ওই ফ্যান দিয়ে কে বাতাস খায় কবর বাতাস লাগে ফ্যান লাইট কোনো অফই হয় না চলছে একটা এই ধারণা এই ধারণা দূর না করা পর্যন্ত প্রশাসনের কোনো ক্ষমতা নেই মানুষকে পরিবর্তন করা মানুষ যখন জানবে ইন্দাল্লাহ স্বামী মসিদ আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং দেখেন আমি যে কথাটাই বলছি আল্লাহ শুনছেন যে কাজটি করছি আল্লাহ দেখছেন এই বিশ্বাস যদি মানুষের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ না হয় তাহলে মানুষকে কখনো পরিবর্তন হতে পারবে জিবরিল ফেরস্তা নেমেছেন একদিন সাহাবাদের মজলিসে নেমেই তিনি আল্লাহ রসুলের হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু মিলিয়ে বসছেন এবার প্রশ্ন করলেন মার ইসলাম হোক বলো হে মোহাম্মদ ইসলাম কাকে বলে তিনি বললেন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথা বললেন সালাদ কায়েম করো সিয়াম পালন করো জাকাত আদায় করো হজ পালন করো আল্লাহ মতো রসুলের উপরে ইমান দ্বিতীয় প্রশ্ন মাল ইমান ইমান কাকে বলে তিনি ছটা স্তম্ভের নাম করলেন আন্তমিল্লাহে অরসলিহি অমলাইকাতিহি অকুতুবিহি অলিয়াহের অল কাদর খায়েরহি অশ্বাদিহিবিনাল্লাহ তালা ইমানের ছটা স্তম্ভ ইমানের মুফাসল আপনারা জানেন এটাই খেলে আমি বাংলায় বলি আমার সঙ্গে আপনারা বলেন আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম আল্লাহর উপরে তার ফ্রেস্তা মন্ডলীর উপরে তার কেতাব সময়ের উপরে তার রসুলগণের উপরে বিচার দিবসের উপরে এবং তকদের ভালো মন্দের উপরে যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এই ছয়টি বিশ্বাসের একটু যদি আপনার মধ্যে না থাকে আপনি মমিন হিসেবে দাবি করতে পারেন না এখন এই বিশ্বাসের জগতে খোঁজ ঢুকে গেছে অনেকে জানে না যে তকদির কাকে বলে এখানে দুটো দল এক দল বলছে তকদির করে ভরসা করে বসে থাকুক কাজ করতে হবে না তকদির যা আছে তো হবেই আর এক দল বলছে না আল্লাহ আমাকে বলছে কাজ করো কাজের বিনিময়তেই পুরস্কার পাবে অথবা শাস্তি পাবে এখানে গিয়ে 
কাদেরিয়া এবং জাবিরা দুটো মজাব হয়ে গেল এর মধ্যবর্তী মজাব হল এই যে আল্লাহ পাক কর্মের সৃষ্টিকর্তা বান্দা কর্মের বাস্তবায়নকারী ইন্নল্লাহ খালেকুল আফাল আল্লাহ অল আব্দুল ফায়ুল আফাল এগুলো বুঝাতে গেলে এগুলো না বুঝিয়ে একটা যুবকের আকিদা পরিবর্তন করা যাবে না ফলে দূর অতীত থেকে এই পর্যন্ত বিভিন্ন তফসিলের কিতাবে বিভিন্ন লেখকদের লেখনের মধ্যে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যের মধ্যে ইসলামের যে চরমপন্থী ব্যাখ্যা বা শৈতুল্যবাদী ব্যাখ্যা চলে আসছে ফলে আজকে মুসলমানদের মধ্যে বিশাল অংশ ইসলাম বা ইমান কোনোটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না এই স্পষ্ট ধারণা দিয়ে এদেশের মানুষকে যদি সঠিক পথে নিয়ে আসা যায় তাহলে দেশটা সোনার দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে কিভাবে দেবেন আপনাকে সর্বপ্রথম আকিদায় হাত দিতে হবে আকিদা কীরকম বাংলাদেশের মূলত তিনটা আকিদা কাজ করছে যেটা আজকে সকালের দর্শ আমরা বলেছিলাম খেলে ওটা রিপিট করে দিচ্ছি একটা আকিদা হলো যত তুই পাক করো কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমল ইমাদের অংশ নয় এটা হলো শৈথিল্যবাদী আকিদা এই আকিদার কারণে মানুষ সমানে অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে তারা আদৌ দুশ্চিন্তা করে না যেটা আমার অন্যায় হচ্ছে ওই একবার হসপিটালে সব মিটে যাবে অত ওমরা করবে অথবা কারো অসিলা পাশ হয়ে যাবে এই ধারণা নিয়ে তারা বসে আছে এমনকি আল্লাহ নবী যে মানুষ নবী না নুরের নবী এই বিষয়ে পর্যন্ত আলমদের মধ্যে বিভেদ আছে আছে না কোরআন বলতে তিনি মানুষ ছিলেন হাদিস বলতে তিনি মানুষ ছিলেন যুক্তি বলতে তিনি মানুষ ছিলেন যদি তিনি ফেরস্তাই হতেন তাহলে তিনি বিবাহ করতেন তার কি বউ থাকতো তার কি ছেলে মেয়ে থাকতো কোনো যুক্তি মানতে রাজি না তিনি নুরের নবী নিখিলের ধ্যানের ছবি তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত সবই এই যে মিলাদের গান গেয়ে দিল মানুষ খুশিতে পাগল হয়ে পকেট ভরে টাকা দিয়ে দিল এমনকি আগের যুগের কাফরা যারা ছিল তারা তো এই কথাটাই বলেছিল আবার সব ইহা দু না মানুষ আমাদের হেদায়ত করবে আল্লাহ যদি দরকারের ফেরস্তা নামিয়ে দেবে মানুষ কেন নবী হবে যুগে যুগে সব কাফররা একথা বলে গেছে আস্ত আমরা মুসলমানরা বলছি আমাদের নবী মানুষ ছিলেন না তিনি নূর ছিলেন ফেরস্তা যেমন নূর ইন্ডাইরেক্টলি তারা বলতে চায় আমাদের নবী ফেরস্তা ছিলেন ফেলে আসা সে কাফেরদের দাবির সঙ্গে আমাদের মুসলমান দাবি কিন্তু করে মিলে যাচ্ছে আমাদের নবী কখনই ফেরস্তা ছিলেন না তিনি মানুষ ছিলেন তাহলে নবীর ব্যাপারও আমাদের আকিদা ঠিক নাই আল্লাহ নিরাকার না আকার এই ব্যাপারও আমাদের আকিদা ঠিক নাই আমার সামনে একটা মাইক্রোফোন আছে সে গুগল একটা দেখতে পাচ্ছি একটা মডেল আমরা যে কথা বলছি ও শুনছে না ও আবার সেটা আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছে না ও দেখতে পাচ্ছে না ভিডিওতে তাহলে যে যেটা ভিডিও করছে ওর একটা নিজস্ব চোখ আছে সেটা দিয়ে সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে মাইক্রোফোন তার নিজস্ব একটা যন্ত্র আছে সে তার কান দিয়ে আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে সেগুলো সে মোকাবুর সহজ হিসেবে উচ্চস্বরে সারা দুনিয়া প্রচার করে দিচ্ছে তাহলে মাইকের কান তার মতো ভিডিও রেকর্ডারের কান চোখ তার মতো ঠিক আল্লাহ আমাকে দেখছেন তার চোখ তার মতো আল্লাহ আমাদের কথা শুনছেন তার কান তার মতো আমাদের মতো নয় আল্লাহ তুলনীয় কিছুই নাই তিনি সব প্রচুর শুনছেন এবং দেখছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকাতে বসে আছেন আমরা যা কিছু বলছি তিনি শুনছেন দেখছেন কিভাবে দেখছেন তার কর্মী বাহিনী আছে মানুষের মাধ্যমে খবর নিয়ে তিনি দেখছেন বা শুনছেন তা আল্লাহ তো মানুষ লাগে না আল্লাহ তো ফেরস্তা বাহিনী আছে আল্লাহ নিজেই দেখেন তার সঙ্গে বন্ধ তুলনো হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যই আমরা এখানে আরও ধরে নিয়েছি যশ সরকার কাছে গেলে যার উকিল লাগে 
ঠিক অন্য করে আল্লাহ কাছে সুপারিশ করতে গেলে তৃতীয় অনেক পীর লাগে তা জীবিত হোক মরাও না হলে সমস্যা নেই এই যে আকিদা বিভ্রান্তি করে চলছে তাহলে কোরআন হারিস আমরা যতই পড়ি না করবো বাংলাদেশ আজও পর্যন্ত দেশের মানুষ বুঝে নেই যে আমাদের কি করতে হবে ফলে আমরা লেখাপড়া শেখার পরে অফিসে বসে চুরি করছি ভাবখানে যতই চুরি করি এটা তো আমার ইমানের অংশ না ইমান তো নষ্ট হচ্ছে না মাথার টুপি গাড়ি সব ঠিকই আছে কিন্তু মাসা আল্লাহ পুকুর চুরি হয়ে যাচ্ছে কে করে বলে আমরাই করছি ওই একটা ইমান আমাকে কষ্ট করে দিয়েছে আমার ইমান এই যে আমার আমলটা ইমানের অংশ নয় অর্থাৎ যত পাপ আমি করি আমি ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে এই পাপ আমার কোনো ক্ষতি করবে না ক্ষতি করবে না ধারণা যখনই চলে আসবে তখন কিন্তু আপনি পাপ থেকে বিরত হবেন না আর যখন আপনি ধারণা করবেন যেন এই পাপ আমি করলে আল্লাহ দেখছেন আল্লাহ শুনছেন অথবা আমাকে কৈফের দিতে হবে উপায় নেই ইয়া আয়সা ইয়াকে অমহাকরাতে দ্রু হে আয়সা ছোট্ট ছোট্ট তুচ্ছ গুণা থেকে তুমি বেঁচে থাকো কারণ তোমার প্রতিটি গুণাহের কাজ আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে এমনকি আল্লাহ করোনা বলছেন জিজ্ঞাসিত হবে এই চোখ আল্লাহ দিয়েছেন পর নারীকে দেখার জন্য নয় এই কান আল্লাহ দিয়েছেন গান বাজনা বাজে কথা শোনার জন্য নয় কয়েফে আমাকে দিতে হবে এই হৃদয় আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন অন্যকে ক্ষতি করার চিন্তা করার জন্য নয় হৃদয় দিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজের কল্যাণের জন্য যে মানুষ যত বেশি সমাজের কল্যাণে কাজ করবেন তিনি তত বেশি নেকি পাবেন এই বিষয়গুলি যদি আমরা জানতে পারি বা শিখি হাদিসের মধ্যে কোরআনের মাধ্যমে তখনই কিন্তু দেশের মানুষের পরিবর্তন আসবে যখনই মানুষ পরকালের সবের বা শাস্তির বিষয়টি না জানবে পরকাল বলে তার কিছু আছে যেটা আগে ছটা বিশ্বাস বললাম না এর মধ্যে আখের আছে না পরকালের বিচার দিবস আপনাকে হাজির হতে হবে এই বিশ্বাস যখন আমার মধ্যে থাকবে তখনই কিন্তু আমি সাবধান হয়ে যাব আমি পরকালের ভয়ে অন্যায় কাজ করব না তাই বাংলাদেশের সুন্দর সমাজটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে গেলে সর্বাগ্রে আমাদের আকিদার ব্যাপারে কাজ করতে হবে আমাদের সন্তানদেরকে আগে শেখাতে হবে তুমি ইবাদত করে এমন ভাবে যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না পেলে তুমি এমন ভাবে দেখো যে তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ এই যে প্রশিক্ষণটা দিলেন স্বয়ং আল্লাহর হুকুমে জিবরিল এসে সাহাবেকারে মজলিসে এই প্রশিক্ষণটা তিনি দিয়ে গেলেন এই যে প্রশিক্ষণ যদি না থাকে সমাজে তাহলে কীভাবে সমাজ গড়বে আর ওই প্রশিক্ষণে যারা হাজির ছিলেন তাদের মধ্যে ওমর ফারুকের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবি আছে মজুদ ছিলেন সবাই চলে গেলার পরে ওমর ফারুক বসে আছেন আল্লাহ রসুল বুঝলেন এ ওমর তুমি জানো কে আসলো কে গেল না তো আমরা বুঝতে পারলাম না তো ইনি হলেন জিবরি এসেছিলেন আর তাকুম ইয়ালকম দিন এখন উনি এসেছিলেন তোমাদের কাছে তোমাদেরকে দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার তো তো সেই সৌভাগ্য নাই স্বয়ং জিবরিলকে তার দেখেছেন তিনি সে দিন শিক্ষা দিয়ে গেছেন এখন বাংলার মুসলমানরা যদি মনে করে জিবরিল যে দিন শিক্ষা দিয়েছেন ওই দিনটাই সঠিক না আমরা যা দিন শিক্ষা দিয়েছি এইটাই সঠিক কি বলবেন আপনারা জিবরিল দেওয়া যে শিক্ষা ওটাই সঠিক দিন না সেটা আপনার মানতেই হবে এই ছয়টা বিশ্বাস আপনার রাখতেই হবে ছটে অদৃশ্য বিশ্বাস কারণ আপনি যদি বলেন তার দেখি না তার মানি না তো তার ইহুদি হয়ে গেল ইহুদিরা তো এই কথাই বলেছিল মুসার সামনে সামনে না দেখা পর্যন্ত মানি না আমি প্রশ্ন করতে চাই এই যে বিদ্যুৎ লাইট করে জ্বলছে আপনি বিদ্যুৎ দেখেছেন যদি বলেন ক্যাবেলের মধ্যে আছে ঠিক ক্যাবেল ছেড়েন এবার দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎটা না কিন্তু তার দেখা যাচ্ছে তাই না যদি বলেন দেখি টেস্ট করে দেখি তারে হাত দেন আপনি আর দুনিয়া থাকবেন তারে হাত দেবেন সঙ্গে সঙ্গে মালকের মত আপনার নিয়ে চলে অথচ না দেখতে আপনি বিশ্বাস করছেন অবশ্যই বিদ্যুৎ আছে যেহেতু লাইট চলছে যেহেতু ফ্যান ঘুরছে দেখে আপনি বিশ্বাস করছেন সব কিছু অথচ আপনি জীবন্ত সৃষ্টি একটা মানুষ 
আপনি নিজেকে দেখে কি আল্লাহ বিশ্বাস করতে পারেন না আপনার পাঁচটা ভাই একই বাপের সন্তান পাঁচ ভাই কি পাঁচ রকম হয়নি অথচ পাঁচ ভাই একই বাপের সন্তান সূক্ষ্ম দৃশ্য দেখলে কিন্তু চেনা যায় এই যে বৈষম্যের মাঝে ঐক্য এই সৃষ্টি কৌশল পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে কি সম্ভব প্রত্যেকের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি চিন্তা শক্তি দৈহিক শক্তি সবই পৃথক অথচ কিন্তু আবার একটা ঐক্য আছে এই সৃষ্টি দেখে কি আমরা সৃষ্টি কর্তাকে বিশ্বাস করতে পারি না যখনই একটা ছাত্র জানবে যে আমার সব কিছুই পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী হচ্ছে তোকে যা দেখেছ তাই হচ্ছে সে যত চেষ্টাই করুক তার বাইরে সে যেতে পারবে না তখনই কিন্তু সে আল্লাহর উপরে বিশ্বাসী হবে এবং সে আল্লাহর ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকবে যে আরবের মানুষ দুদিন আগে নারী ধর্ষণ করেছে নারীদেরকে পণ্য সে ব্যবহার করেছে সে আরবের মানুষ কি করে তাদেরকে মা বলতে শিখল এই জন্য আমার রসুল ভবিষ্যৎবাণী করে গেলেন অতি সত্তর ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে এমন অবস্থা যে তোমরা দেখবে ইরাকের হীরা নগরী থেকে একজন গৃহবধূ একাকি মক্কায় গিয়ে তবাব করে আবার ফিরে আসবে ইরাকে রাস্তা সে কাউকে ভয় করবে না বোঝা গেল তখন নারীরা চলবে স্বাধীনভাবে কারণ পুরুষরা তাদেরকে সম্মান করবে পর নারীর দিকে তাকাবে না চোদ্দ জন পুরুষরা নারীর দিকেও তাকাতে পারে না এই বিশ্বাস যখন আসবে আপনার যে আল্লাহর কালাম কোরআন এটা আল্লাহর কালাম মানুষের কালাম নয় এই হাদিস আমি যা বলছি এটা আমার কালাম নেই আমার রসুলের নিজস্ব কালাম নয় এটা আল্লাহ প্রেরিত বহি যখন এই বিশ্বাস আপনার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হবে তখন কোরআন এবং হাদিস শুনলেই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন আপনি মত খাবেন না কারণ আমার রসুলের নির্দেশ কুল্ল মুসকিলেন হারাম প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম ছোট্ট হাদিস বলেন তো আমার সাথে কুল্ল মুসকিলেন হারাম বলা যায় না এটা রসুলের জবনে জবন নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না কুল্ল মুসকিলেন হারাম মুখস্ত করে ফেলে দেন প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম এজন্য তোমরা না বলো এ কথা লাগবে না আল্লাহকে যে ভয় করে না সারাদিন না বলো না বলে চিন্তা যে কোনো কাজ ওই আবার খাবে ওই নিজে খাবে যখন আল্লাহর ভয় সে না বলবে তখন তার নাটা টিকবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আল্লাহ ভীতি আর এই চিন্তাধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন আসবে দূর অতীতে যেভাবে দেড় হাজার বছর পূর্বে মক্কারের দুর্ধর্ষ মানুষগুলোকে চিন্তার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমূল সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছিল আজকেও বাংলাদেশে সমাজের পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব আকিদার পরিবর্তনের মাধ্যমে আর সেই আকিদাটা হবে এই মধ্যপন্থী আকিদা যেটা আহলাদিসের আকিদা মোতাজের আকিদা খারিজি আকিদা চরমপন্থী আকিদা যে একটু আগে আমরা তথ্যতে শুনে লাভ সেখানে পান থেকে চুন খসতে একটা মুসলমান কাফের হয়ে যায় তার রক্ত হালাল হয় মুরজি আকিদায় যত বড় পাপ করো তোমার ইসলামও নষ্ট হবে না ইমানও নষ্ট হবে না রাহলাদিসের আকিদা হলো মধ্যপন্থী আকিদা এই অবশ্যই তুমি গুণাহ করলে আল্লাহ কাছে ধরা পড়বে দায়ী হবে তব না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমার ক্ষমা করবে না এবং তব না করে যদি মারা আল্লাহ তোমার ক্ষমা করতে পারে যদি তুমি শেরিফ না করো তাহলে মধ্যপন্থী আকিদা যত পর্যন্ত একটা ছেলেকে না নেওয়া যাবে আপনি বেশি বেশি গুলি করে মারতে পারেন সে গুলি হয়ে মরবে কিন্তু আকিদা তো গুলি করে মারা যায় না তার সম্ভাবনা আরো বহু লোক তৈরি হচ্ছে দিন দিন তাই প্রশাসনের কাছে সরকারের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আগে ঢেলে সাজা শিক্ষা ব্যবস্থা যদি বিশুদ্ধ আকিদার ব্যবস্থা আপনারা না করেন সারা জীবন খালি এই মারপিট চলবে আর খুনো খুনি চলবে বন্দুক যুদ্ধের নামে ক্রস ফায়ারের নামে এনকাউন্টারের নামে বিনা বিচারে মানুষ হত্যার মিছিল চলবে কিন্তু এই আকিদার বিনষ্ট হবে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এদেশের যুব সমাজকে বিশুদ্ধ মধ্যপন্থী আকিদায় গড়ে তুলতে চায় আর এই আকিদা যারা গড়ে উঠবে ইনশাল্লাহ তাদের মাধ্যমে সমাজ সংশোধন হবে এই আকিদার না আনা পর্যন্ত 
সমাজ সংশোধন হবে না কোন মৃত মানুষ কখনো মানুষের উপকার করতে পারে না এই একটা আমি ঠিক করেন তো সমস্ত ওরস বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ রসুলকে আপনি ভালোবাসেন যশোরে জুলুস ইহিদি মিলাতে নব করে কি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হবে না তার হুকুম মানতে হবে হুকুম মানে না মিছিল করে বেড়াচ্ছে এই সমস্ত কাজগুলো বাহুল্য কাজ এগুলো আদৌ ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক নাই আচ্ছা এইগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত এদেশের সমাজে কোনো পরিবর্তন আসবে না বরং কোরআন দিয়েই আপনাকে কাফে বানানো হবে হাজির শুনিয়ে আপনাকে কাফের ফতো দেওয়া হবে যার ফতো আমরা অনেকবার পেয়ে গেছি তাই চিন্তাশীল বিচক্ষণ সকল মানুষের কাছে আমাদের আবেদন সর্বাগ্রে নিজের সন্তানকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের আলোকে এবং বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদার মাধ্যমে তহিদের সঠিক জ্ঞান দানের মাধ্যমে গড়ে তুলুন ক টাকার দুধে কত পানি মিশালে কত টাকা লাভ হয় এইসব অঙ্ক বাদ দেন আল্লাহ হারাম করেছেন বাস হারাম আল্লাহ যা হালাল করেছেন ওটাই হালাল হারামকে হালাল করার জন্য নিজের চিন্তা শক্তি ব্যয় করবেন না সুদ হারাম জান না সবাই জানে কিন্তু এমন কায়দা করে সুদ খাওয়া হচ্ছে এমন পলিসি করে সুদগুলোকে কী করে হালাল করা যায় সমস্ত মেধা সেখানে ব্যয় করা হচ্ছে যত অস্ত্র তৈরি হচ্ছে আজকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে না এই অস্ত্রগুলো কারা মরে নিরীহ মানুষ মরতেছে না সারা বিশ্বে হাজার হাজার মানুষ মরতেছে এই অস্ত্র বানাচ্ছে কারা দুষ্টু নেতা এই অস্ত্রগুলো বানায় তাদের অস্ত্রের ব্যবসা চলতেছে তাদের কাছে মানুষের মূল্য চেতে মাটির মূল্য বেশি ঠিক যেভাবে বাংলাদেশের টিকা খান বলেছিল আদমি নেই চাহতে মাটি চাহতে হয় ঠিক সেই কণ্ঠ এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে যত বড় তৈরি হচ্ছে একে গরু মরার জন্য মানুষ মারার জন্য কথা বলেন মানুষ মারার জন্য তৈরি হচ্ছে না এগুলো তারাই তারা মানবতার শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের আমার রসুল দশ বছর তেইশ বছর নবজাত দিয়েছিলেন সবসময় তিনি বিরোধীদের মোকাবেলা ছিলেন মানুষ তো কখনো এত মারেন নাই একবারে আপনি চাকর ধরা ফটা করার জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন সে ক্ষমা চেয়েছে আর এখন তো ক্ষমা সবার আগে তো মেরে শেষ কি হচ্ছে দুনিয়া দুনিয়া ব্যাপী অশান্তির মূল কারণে হয়েছে একটাই মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেছে সে জানে না যে আমাকে সৃষ্টি করেছে অতএব সকলের প্রতি আমাদের আবেদন এবং আহলদিস আমাদের বাংলাদেশের লক্ষ্য এই বাংলাদেশের সুন্দর সমাজটাকে সুন্দর মানুষের পরিণত করা না গেলে এই সমাজ সুন্দর হবে না পরস্পরে হিংসা এবং প্রতিহিংসা রাজনীতির মাধ্যমে যেভাবে ভাই ভাইয়ের শত্রু বানানো হচ্ছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অগ্রাধিকার আমরা করে যাচ্ছি ঠিক ধর্মের নামে মজাবের তরিকায় বিভক্ত হয়ে আমরা পরস্পরকে যেভাবে গালিগ্লাস করা শুরু করে দিয়েছি আলেমুল্লা মারা আমরাও কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বেশি পাপি হয়ে যাচ্ছি একে অপরকে গালি দেওয়া খুব সহজ কিন্তু ভাই বলা খুব কঠিন তাই না আমাদের সবাই উচিত হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কুল্ল মুসলিমিন ইখবা তাই না প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই এখানে মজহাবি ব্যারিকেড দিয়ে তরিকার ব্যারিকেড দিয়ে আমার ভাই ভাই থেকে বিরোধী চলে গেছে সবার মাথা ডুবি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ঠিক তার আমরা রাজনীতি করছি মুখে বলে জাতীয় ঐক্য কিন্তু না বিরোধী পক্ষের কোনো ভালো কথাও তারা শুনবে না আর বিরোধী পক্ষ সরকারের কোনো ভালো কাজ দেখতে পায় না এই যে চরমপন্থী চিন্তাধারা ছাড়তে হবে দেশ আমাদের সবার মাটি আল্লাহ মালিক আল্লাহ এটা আগে ভাবতে হবে আমি মালিক নই আমাকে আল্লাহ ক্ষমতা বসিয়েছেন আমি নিজে বসি নাই এই বিশ্বাসটা আগে রাখতে হবে আল্লাহ ক্ষমতা দেন আল্লাহ ক্ষমতা নেন চোখের সামনে আমরা দেখছি না যতক্ষণ আমরা ক্ষমতায় আছি আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা হোক এই আমরা আমাদের এই সুন্দর সমাজটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলবো এজন্য মহব্বতের মাধ্যমে দেবী জয় করতে হবে হিংসা আর প্রতিহিংসা দিয়ে নয় আর এই জন্য সম্পর্কের আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন এবং হাদিসের আকিদা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে এবং যারা ক্ষমতায় আছেন প্রশাসনে আছেন তাদেরকেও এই আকিদাগুলো শিখতে হবে আর এই জন্য আমরা 
তাদের সুবিধা করার জন্য ছোট ছোট বই লিখে ছেড়ে দিয়েছি যত পারেন আপনারা দয়া করে পড়েন দেখেন হাদিস করে কি বলছে আর ব্যাখ্যাটা কি হচ্ছে শুধু কলমা পড়লে একদিন মুসলমান হয়ে যায় একদিনই এত সহজ নয় শিখতে হবে তাকে কোরআন এবং হাদিসের বিশুদ্ধ আকিদার উপরে তৈরিত ও সহিষ্ণুতার উপরে নিজস্ব প্রশিক্ষণ না থাকলে একটা মানুষ সারা জীবনে অন্ধকারের মধ্যে হাত পড়ে ঘুরে পড়াবে পরিশেষে আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি যে মানুষ শুধু মোমিন এবং কাপড় দুই প্রান্ত সময় বলা হয়েছে কিন্তু মধ্যবর্তী সময় ফাঁসেক এবং মোমিনে মোমিনে ফাঁসে থাকে বলে আমরা ধরে নিন একটা আম গাছ আর সকালে বলছিলাম আম গাছের ডাল কেটেছে ডাল কাটার অর্থ এটা না আম গাছটা যে তেঁতুল গাছ হয়ে গেছে তা তো হয়নি একজন মুসলমান একটা অন্যায় করেছে তার তো এটাই নয় যে সে কাপড় হয়ে গেছে অন্যায় করেছে সে তবা করবে তার যদি শাস্তি বক্ষ করবে আল্লাহ কাছে তাকে কাপড় বলতে পারেন না মোটাত বলতে পারেন না এই যে আকিদা আজকে আমাদের হারিয়ে ফেলেছে আমরা সেজন্য মাদ্রাসা আপনি হাজার হাজার মাদ্রাসা বানান সেখানে আগে শিক্ষক দেখেন কোন আকিদার লোক যদি চরম পন্থে আকিদার হুজুর হয় আমরা ছেলে চরম পন্থে হয়ে যাবে ও যদি মুরজাস আকিদার হুজুর হয়ে যায় তা আমরা ছেলে সারা মিলাদ পড়ি খাবে ইসলামের কিছুই বুঝবে না অতএব যারা ধনিক শ্রেণী তাদের প্রতি অনুরোধ রইল দয়া করে আপনি আপনার টাকা পয়সা কোথায় ব্যয় করতে সাবধান হয়ে যান একদিন আল্লাহ নাই বললে এই সব সম্ভবত আবেদন গফারে হবে হালাকাল আকসারু তেহাল কি বললেন হ্যাঁ অহম আকাল্লু নিয়ামত দুনিয়া যারা অধিক ধনের অধিকারী তারা ধ্বংস হোক কেন হে আল্লাহ রসুল হ্যাঁ ওরা দুনিয়াতে বহু ধনের অধিকারী ওরা আখারাতে সবচেয়ে যে কম নেকির অধিকারী ওরা টাকা পয়সা ব্যয় করেছে কোথায় সে জানে না সে বুঝে না টাকা আসে মাস কোথায় ব্যয় করতে সে খবর রাখে না এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন ধনিক শ্রেণীর টাকা যদি আল্লাহর পথে ব্যয় হয় হকের পথে ব্যয় হয় তখনই সে সমাজের কল্যাণে আসবে নইলে নিজস্ব শয়তানি খোঁজ খেয়ালের পিছনে ব্যয় করলে কোনো কল্যাণে আসবে না পরিশেষে দুটো আহ্বান দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছি আমাদের লালমোহন হাট জেলার খবর তো আপনারা জানেন তাই না মঙ্গা এলাকা না লালমোহন হাট জেলার সদরে ওনারা একটা মসজিদ করবে বড় আকাঙ্ক্ষা তাদের জমি পেয়েছেন আঠাশ শতক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শতক এক কোটি টাকা লাগবে এই নেকির কাছে যদি কোনো ধনী ভাই থাকেন আপনারা চেষ্টা করবেন অংশগ্রহণ করার জন্য একজনে দুজনে পাঁচজনে বা একাই পারেন এমন বহু লোক বাংলাদেশে এখন আমাদের মধ্যে আছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ আহারে যায় মসজিদ এটা আমাদেরই করা আলহামদুলিল্লাহ যখন করেছিলাম তখন মাত্র চারজন মুসল্লি ছিল আর এখন মুসল্লি জায়গা দেওয়া যায় না মহিলাদেরতে জায়গা হয় না ওই মসজিদ ভেঙে আবার নতুন করে করতে হবে সেখানেও প্রায় এক দুই কোটি টাকার ফয়সলা যে মার কাছে আপনারা এসছেন এক ব্যক্তি তার দিকে তাকান আমরা চাই না কিছু বলি না এই জন্য আপনার ভাববেন আমার সাথে তো বহু টাকা তাই নাকি আপনারা দেখছেন বারবার আসেন আমাদের বাচ্চাগুলো মেয়েগুলো তিন ছেড়ে নিচে বসবাস করে রাজশাহীর প্রচণ্ড গরমে তিন ছেড়ে লেখাপড়া করা সম্ভব আপনারা যাচ্ছেন দেখে রাখছেন আবার ফিরে এক বছর পরে কিন্তু কোনোদিন আবার দেখলাম তাহারই আবার রঞ্জন মাসে বলি বটে কেউ কোনো উল্লেখযোগ্য সারা দিন না চেষ্টা করবেন আপনাদের নইলে হাদিসটা মনে রাখবেন দুনিয়াতে ধনী আকারে তো আপনি সবচেয়ে মূল অভাবী সাবধান হয়ে যান আপনার প্রতিটি পয়সা হিসাব আল্লাহকে দিতে হবে মসজিদটা দেখছেন না বাইরে টাঙ্গানা সেটার জিনিস পাঁচতলা বিল্ডিং করতে হবে আর জায়গা হয় না সেখানেও প্রায় চার কোটি টাকা খরচ হবে সবই তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে আপনাদের সবার কাছে আমাদের আপিল মিলল এই সমস্ত আপিলগুলো আপনারা বিবেচনা করবেন যাদের কারণ ভাগ তৌফিক দিয়েছেন তারা এগিয়ে আসবেন হাজার টাকা পাঁচশো টাকা আজকাল কিছু হয় না তাদের বুঝতেই পারছেন সব জায়গাতেই অর্থ দিয়ে বেদার্থীরা বিশাল বিশাল বিল্ডিং বানাচ্ছে দুর্ভাগ্য এই আমরা একটা স্বপ্ন আমাদের ছিল যে বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে একটা বড় মার্কাস আমরা করে রেখে যাই যেখানে আমাদের আগামী দিনের বংশধর বিশুদ্ধ আকিদার শিখতে পারবে সই হাদিস প্রথমে জীবন বড় ট্রেনিং পাবে এটাকে আপনাদের কামনা হয় না প্রত্যেক ঘরে ঘরে একটা মার্কাস করা সম্ভব হবে হোক সব জায়গা হোক এর শাখা হোক মূল একটা জায়গায় থাকুক সেজন্য আমরা চাচ্ছিলাম 
বাংলাদেশের কোনো বিভাগীয় সবাই এই উনিশ বিঘার সম্পত্তি কারণ নাই একমাত্র মার্কাস করা বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এটা দিয়েছেন বালক শাখায় দশ বিঘা বালিকা শাখায় নয় বিঘা পাশে যদি ঘেরা আপনারা দেখেছেন আমরা চাচ্ছিলাম অন্তত পক্ষে আমাদের জীবদ্দশাতেও যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূর্ণ হয় তাহলে আপনারা সারা দেশ থেকে অন্তত দুই তিন হাজার ছেলে মেয়ে যেন এখানে পড়তে পারে একসঙ্গে এখন তো দেড় হাজার আছে আরো বেশি বেশি যদি শেখে বেশি বেশি লাভ হবে না সে কোথায় শুধু লাঙ্গামাটি থেকে এখানে বাচ্চারা এসে পড়ে কোথায় সুনামগঞ্জ থেকে এখানে বাচ্চারা পড়ে আপনাদের একটু মায়া লাগে না এখানে যারা ছাত্র তারা অন্যান্য মানুষের মতো নয় বিশুদ্ধ আকিদা এবং আমল ও জামাত বন্ধু জীবন তারা এখানে শিখে আমরা মনে করি সমাজ পরিবর্তনের জন্য মৌলিক বিষয় হল তিনটা আকিদা এবং আমলের পরিশুদ্ধিতা নিয়মিত পরিচর্যা একদিন আস করলে কোনদিন সমাজ পরিবর্তন হয় না হবে নিয়মিত পরিচর্যা এবং একাকি কোনোদিন কোনোদিন সফল হয় না জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা নবী রসুল্লাহ যেটা করে গিয়েছেন এই পথেই আমরা চলছি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আর যদি সাধারণ বাংলাদেশের মনতে হয় দূষণের লক্ষ্য হল এই সমস্ত সংস্কার করা সুন্দর সমাজ গঠন করা এই সুন্দর সমাজ গঠন করার স্বার্থে আমরা আমাদের মার্কাস গড়ে তুলেছি আপনাদের সহযোগিতা কাম্য সারা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরেও যারা আছেন সবার কাছে আমাদের একান্ত দাবি অন্ততপক্ষে আমার হায়াতে একটা বড় কিছু করে দেওয়ার সুযোগ আপনারা আমাদেরকে দেন নিঃসন্দেহে পশ্চিমকাল বিশুদ্ধ স্তর কোন সরকারের দ্বারা কায়েম হবে না দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আলোকে আমরা এটা বলে যাচ্ছি যদি আপনারা বলেন সরকার করবে তবে করেন পশ্চিমকাল কোন সরকার এটা করবে না কারণ বিশুদ্ধ স্তর যদি দর তাদেরই থাকে যারা বিশুদ্ধ স্তরের জন্যই যান মাল সব ত্যাগ করছে তাদেরই থাকে সেই লোকগুলো যারা আছে পৃথিবীতে তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান এগিয়ে আসুন করুন কিছু কাজ করে যান কিছু মানুষ তৈরি করে কারখানা বানিয়ে যান ইনশাল্লাহ এটাই কেন আমাদের মধ্যে আপনার জন্য নজাতের শিলা হবে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে অসুস্থ শরীরের কথা বলছি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন কিছুটা আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ দিন ও বিশুদ্ধ আকিদার অনুসারে হত অফিক দান করে আপুল কলি হাজার আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলাই মুসলিমি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান এবং জ্ঞান গর্ব আলোচনা শুনলাম মহান আল্লাহ সোহান আমাদেরকে বিশুদ্ধ আকিদার মত পোষণ করে এখান থেকে চলে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে রোহিঙ্গা সম্পর্কে একটি সমবেত কণ্ঠে জাগরণে নিয়ে আসছে আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ একজন এই পাশে আসছে আসলে জাগরণী মানবতার কথা বলছি 
মোরা মানবতার কথা বলছি মোরা অসহায় মানুষের কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি মোরা অসহায় মানুষের কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি মোরা অসহায় মানুষের কথা বলছি মোরা এক সময়ের স্বাধীন আরাকানের কথা বলছি মোরা অসহায় মানুষের কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি যেখানে মুসলিমেরা আজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত পরাধীনতার জিঞ্জির যাদের দেহ আজ জর জড়িত যেখানে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত পরাধীনতার জিঞ্জির যাদের দেহ আজ জর জড়িত যেখানে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত পরাধীনতার জিঞ্জির যাদের দেহ আজ জর জড়িত মোরা সন্তান হার মায়ের করুণ কান্নার কথা বলছি মোরা সম্ভ্রম হার নারীর অসহায়ত্বের কথা বলছি মোরা এক সময়ের স্বাধীন আর কানের কথা বলছি মোরা অসহায় মানুষের কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি যাদের আর তো চিৎকার কম্পমান আর কানের ওই আকাশ যাদের অশ্রু বিন্দুতে সিক্ত হয়েছে সমস্ত বাতাস যাদের আর তো চিৎকার কম্পমান আর কানের ওই আকাশ যাদের অশ্রু বিন্দুতে সিক্ত হয়েছে সমস্ত বাতাস যাদের আর তো চিৎকার কম্পমান আর কানের ওই আকাশ যাদের অশ্রু স্বাধীন আর কানের কথা বলছি মানুষের কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি যাদের শেষ ঠাই টুকু আজ আগুনে দগ্ধ যাদের বেঁচে থাকার সমস্ত পদ আজ রুদ্ধ যাদের শেষ ঠাই টুকু আজ আগুনে দগ্ধ যাদের বেঁচে থাকার সমস্ত পদ আজ রুদ্ধ যাদের শেষ ঠাই টুকু আজ আগুনে দগ্ধ যাদের বেঁচে থাকার সমস্ত পদ আজ রুদ্ধ মোরা স্বাধীনতা হারা মানুষের কথা বলছি মোরা সর্বস্ব হারা মানুষের কথা বলছি মোরা এক সময়ের স্বাধীন আর কানের কথা বলছি মোরা অসহায় মানুষের কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি মোরা মানবতার কথা বলছি সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা নিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ভাইস প্রিন্সিপাল আল মার্কাজুল ইসলাম সালাফি মাদ্রাসাদ আলোচনার বিষয়বস্তু আহলে হাদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শন ও কর্মনীতি আহলে হাদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শন ও কর্মনীতি আলহামদুলিল্লাহ 
सम्मानित सभापति सम्मानित दायित्वशील और कर्मी बृंद قال الله تعالى في كلامه المجيد فرقاني الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم প্রশংসা রব্বুল আলামিনের জন্য শান্তি বর্ষিত হোক শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লামের প্রতি আজকের আমার আলোচনার বিষয়বস্তু আহলাদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শন ও কর্মনীতি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ওই ভিত্তিক সমাজ গঠন এর জন্য তার কর্মতৎপরতা সর্বদা অব্যাহত রেখেছে আহলাদি সান্দর বাংলাদেশ চাই আমাদের অর্থনীতি সমাজনীতি শিক্ষানীতি সবগুলো ওহির সেই আলহেরার ওহির আলো উদ্ভাসিত আল্লাহ এবং তদীয় রসুল প্রদত্ত এক চিরন্তন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু আহলাদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শন আসলে শিক্ষা দর্শন বলতে আমরা কি বুঝি বিষয়টা একটু জটিল মোহতারা আমিরে জামাত তার জীবন দর্শন বইয়ে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে যে সুষ্ঠ পন্থায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই হল প্রকৃত অর্থে শিক্ষা দর্শন ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য আসেনি ইসলাম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য নিবেদিত অতএব ইসলামের যে শিক্ষা দর্শন হবে সেই শিক্ষা দর্শন সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য নিবেদিত শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য এটা সীমাবদ্ধ নয় আমরা যদি একটু দেখি তাহলে দেখব উইকিপিডিয়াতে বলা হচ্ছে শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে The philosophy of education examines the goals, forms, methods and meaning of education. Arthur, Shikhar Lakho, Dharan, Padhuti evong Shikhar Artho ki e vishay gula alo chana karai hot chhe philosophy of education, falsafat uttar biya ba Shikha darshan. Ekho, ekho ne alo chanaar vishay holo যে ইসলামের শিক্ষা দর্শন বা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শনটা কি আমি প্রথমে সুরা আলাকের যে প্রথম পাঁচটা অ্যাপ তেলাওয়াত করেছি এর মধ্যে কিন্তু ইসলামের শিক্ষা দর্শন আহলাদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শন নিহিত আছে যদি আমরা একটু আমাদের জ্ঞানের চক্ষুকে যদি মোচিত করি গভীরভাবে অধ্যয়ন করি গবেষণা করি তাহলে বিষয়টা আমাদের কাছে দিবালোকের নাই প্রস্ফুটিত হবে কোন ধোঁয়াশা আমাদের সামনে সৃষ্টি হবে না আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথমে বলছেন সুরা আলাতে পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাহলে ইসলামের শিক্ষা দর্শনের মূল বিষয় বা প্রথম বিষয় হচ্ছে যে একজন শিশু প্রথমে জানবে যে তার সৃষ্টিকর্তা কে কে তাকে সৃষ্টি করল সে কি এমনিতেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়ে গেছে না এর একজন কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে যদি পৃথিবীর কোনো কিছুই একটি টেবিল বানাতে গেলেও যদি একজন কারিগর প্রয়োজন হয় তাহলে এই বিশাল পৃথিবী যার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে এটা কি এমনি এমনি পরিচালিত হচ্ছে না এর পিছনে অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছে যার নির্দেশে সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে এবং পরিচালিত হচ্ছে আমার শিশুকে আমার সন্তানকে প্রথম তার কর্ণকোহরে এই সৃষ্টিকতা সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের তালিম তাকে দিতে হবে 
এটি হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা দর্শনের প্রথম কথা এক নম্বর কথা যেটি সুরা আলাকে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন কুল্লু মৌলুদিন প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপরে অর্থাৎ ইসলামী ফিতরত ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি নাসারা অগ্নি পুজো অন্য অন্য বর্ণনা এসেছে মুশ্রেক রূপে মুশ্রেকে পরিণত করে তাহলে আমার সন্তানকে আমার তার সন্তান আমার সন্তান আপনার সন্তানকে প্রথমে সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের শিক্ষা দিতে হবে এটি হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা দর্শন আহলে দেশ আন্দোলনের শিক্ষা দর্শনের প্রথম কথা দুই নম্বর হচ্ছে যে সে কি পড়বে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ সে কি পড়বে সে এমন কিছু পড়বে যেটা তাকে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেবে এবং যার সে ইবাদত করে সেই মাহবুদের তাকে সন্ধান দেবে সে আল্লাহ রবুল আলমের বিধিবিধান জানবে জেনে তার দেহ এবং আত্মার মনের খোরাক সেখানে মিটবে জোগাবে যে দেহটা আল্লাহ রবুল আলমিন আলাক থেকে সৃষ্টি করেছে আমরা মাতৃগর্ভে কি অবস্থায় ছিলাম আমরা নুৎফা রূপে চল্লিশ দিন ছিলাম তারপরে এলাকা রক্তপিণ্ড এরপরে মুখা গোস্তপিণ্ড এভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন পর্যায়ক্রমিক আমাদের মায়ের গর্ভে অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে কিভাবে আমাদেরকে সেখানে রেখেছিলেন সেই বিষয়টা শিক্ষা অর্জন করবে এটি হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা দর্শনের আহলাদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শনের দ্বিতীয় বিষয় তিন নম্বর হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে কিভাবে আমরা শিক্ষা অর্জন করব আল্লাহ সেটি বলে দিচ্ছেন আল্লাহ দিয়ে আল্লামা বিল কলাম যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ শিক্ষার উপকরণ শিক্ষার মাধ্যম হবে কলম এর সাথে জবান এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা যেগুলো রয়েছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ রসুল সাহাসালাম বলছেন জাহিদুল মুশ্রিকিনিকুম তোমরা মিশ্রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ দ্বারা তোমাদের জীবন দ্বারা এবং তোমাদের জিহবা দ্বারা তাহলে আমাদের কথা কলম এবং সংগঠনের মাধ্যমে যে সংগ্রাম ওহিন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম আহলাদিস আন্দোলন গ্রহণ করেছে যে সংগ্রাম বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ যত রকম বাধা এবং বিপত্তি সামনে আসুক না কেন ঝড় ঝঞ্ঝার সামনে হিমাদৃষম কঠিন দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এখনো ময়দানে টিকে আছে এবং ভবিষ্যতে টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ যত বাধায় আসুক না কেন আহলাদিস আন্দোলন তার নীতি এবং আদর্শ থেকে কখনোই বিচ্যুত হবে না ইনশাআল্লাহ যদি বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের কর্মীরা আহলাদিস আন্দোলনের একটা মাত্র কর্মী যদি জীবিত থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আহলাদিস আন্দোলনের এ দাওয়াত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যদি আমাদের আকিদা আমাদের কর্মনীতি ঠিক থাকে এবং বাতিলের সাথে যদি আমরা আপোষ না করি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ময়দানে টিকে থাকব কোনো কিছুই আমাদেরকে দমাতে পারবে না চার নম্বর হচ্ছে যে শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে আল্লাহ রবুল আলমিন জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ আলাম যে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন মাস যা সে জানত না আমরা কিছু জানতাম না অজ্ঞ ছিলাম যতটুকু জানি এটা কতটুকু আসলে আলিম প্রত্যেক জ্ঞানের উপরে জ্ঞানী রয়েছে আর সবার জ্ঞানী মোহন রবুল আলমিন রয়েছেন অতএব যে সামান্য জ্ঞান আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এই জ্ঞানের জন্য আমরা অহংকার প্রদর্শন করব না দম্ভ আমরা দাম্ভিকতা প্রদর্শন করব না বরং জ্ঞান যত বৃদ্ধি হবে যার যত এলেম হবে সে তত অবনত হবে আল্লাহর কাছে সারান্ডার করবে যেভাবে একটি ফলবান বৃক্ষ নুয়ে থাকে আর ফলহীন বৃক্ষ উদ্ধত হয় তার কোনো মূল্য থাকে না আল্লাহ রসুলাম বলছেন মানতাহি রফাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নত হয় নম্র হয় আল্লাহ রবুল আলমিন তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত অহির জ্ঞান অর্জন করবে এরপরে তার দুনিয়াবি জীবনে প্রয়োজনের জন্য তার যে সমস্ত জাগতিক জ্ঞান প্রয়োজন সেগুলো সে অবশ্যই অর্জন করবে সে নিত্য নতুন আবিষ্কার করবে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন কখনো ভুলে যাবে না যখন সে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে সে কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহর প্রতি ভক্ত ভক্তি গদগদ চিত্তে সে বলবে রব্বানা মা ফলাকা হে আল্লাহ তুমি পৃথিবীর কোনো কিছু অনর্থক সৃষ্টি করনি সুবাহ ফকিনা আল্লাহ বান্নার 
মহা পবিত্র তুমি আল্লাহ অতএব আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও দেখুন আজকের পৃথিবীর অন্যতম পদার্থ বিজ্ঞানী ডক্টর স্টিফেন হকিং অনেক কিছু তিনি শিক্ষা অর্জন করেছেন সময়ের সেরা পদার্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিন্তু তিনি তার প্রভুকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন এই দুনিয়াবি জীবন শেষে তাকে যে পরকালের একটি জীবন রয়েছে যে জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে তার হিসাব নিকাশ পেশ করতে হবে পরকাল বলে কোনো কিছু আছে সেই শিক্ষা কিন্তু সে অর্জন করতে পারেনি উনি বলেছেন স্টিফিন হকিং মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন নেই স্বর্গ নরক মানুষের অলিপ কল্পনা মাত্র তাহলে তার শিক্ষা কি তার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে এনেছে না তার শিক্ষাটা তার জন্য ধ্বংসের কারণ এবং পরকালে লাঞ্ছিতের কারণ হবে স্টিফেন হকিং তিনি তার গ্র্যান্ড ডিজাইন বয়ে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাকে বলেছেন যেটা মানবের মানব কল্পিত একটা রূপক সৃষ্টির অস্তিত্ব বলতে আসলে কোনো কিছুই নয় স্টিফেন হকিং তিনি একবার চিন্তা করলেন না যে উনিশশো সাল থেকে যিনি প্যারালাইসে আক্রান্ত হয়ে তার আল্লাহ সকল দেহকে অচল করে দিয়ে তার শুধুমাত্র মস্তিষ্ককে সচল রাখলো কে সে কে সে সত্তা যাকে এভাবে যিনি তাকে এভাবে জীবিত রাখলো তিনি কিন্তু তার এত জ্ঞান অর্জনের পরেও তার স্রষ্টাকে চিনতে পারলেন না অতএব আমরা যদি স্রষ্টাকে না চিনতে পারি পরকালীন জবাবদিহি তার অনুভূতি আমাদের মধ্যে যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে সেই শিক্ষা ব্যর্থ সেই শিক্ষা দিয়ে পরকালে কল্যাণ অর্জন করা যাবে না পরকালীন মুক্তি হাসিল করা যাবে না অবশ্যই যাবে না এরপরে হচ্ছে যে আমাদেরকে জানতে হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করলেন এমনি সৃষ্টি করলেন না এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ সুরা জারিয়াতের ছাপ্পন্ন নম্বর আয়াতে বলছেন যে আমা খালাকতুল জিন্নাবদুন আমি জিন এবং ইনসানকে আমার ইবাদত করার জন্য আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি সুতরাং ইসলামের শিক্ষা দর্শন আহলেদিস আন্দোলনের শিক্ষা দর্শন মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে শেখায় শয়তানের দাসত্ব করতে শেখায় না যদি শয়তানের দাসত্ব করতে শেখায় তাহলে সেই শিক্ষা আমাদের জন্য ব্যর্থতা বই অন্য কিছুই বয়ে নিয়ে আসবে না সেটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে শিক্ষা দর্শনের ছয় নম্বর বিষয় হচ্ছে আল্লাহর বিধান আমরা কোথায় পাবো যে আল্লাহর বিধি বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালিত হবে সেই বিধান আমরা কোথায় থেকে পাব আল্লাহ উত্তর দিয়ে দিয়েছেন সুরা রহমানে আর রহমান আল্লাম আল কোরআন পরম করুণাময় তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের কল্যাণের যাবতীয় চাবিকাঠি এবং কোরআন ওয়াজিদে আমাদেরকে হেদায়তের আলোক বর্তিকা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এই দর্শনগুলো যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নতুনভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব আজকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করছি কিন্তু গোড়াতে আমরা যাচ্ছি না কেন মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে সে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছি আমরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরোতে পারছি না কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারছি না সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবার আহলাদেশ আন্দোলনের শিক্ষানীতি বা কর্মনীতি কি সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার এ বিষয়ে আমরা বলতে চাই যে উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অতএব এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাওহিদ রিসালাত এবং আখেরাত ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে হবে যদি তাওহিদ রিসালাত এবং আখেরাত ভিত্তিক শিক্ষানীতি না করে ওঠে তাহলে এই শিক্ষানীতি আমাদের জন্য কোনো ফলপ্রসু হবে না আমিন জামা তার দিকদর্শন বইয়ের মধ্যে সুন্দর করে বলেছেন যে মুসলিম জীবনের চলার পথে দুটি প্রধান আলোক স্তম্ভ হল তাওহিদ ওর ইশারা দুটি রেলপথের একটি না থাকলে বা দুর্বল হলে যেমন রেলগাড়ি চলে না তাওহিদ ওর ইশারাতের যে কোনো একটির উপরে বিশ্বাস ও আমল না থাকলে মুমিনের জীবন গাড়ি তেমনি অচল হয়ে যায় সুতরাং তাওহিদ ওর ইশারাত ও আখেরাত ভিত্তিক শিক্ষা নীতি আমাদেরকে প্রবর্তন করতে হবে এই লক্ষ্যে আমাদের কিছু কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো হলো এক নম্বর দেশে প্রচলিত ধর্মীয় সাধারণ শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কোরআন এবং সন্ন্যাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা চালু করতে হবে 
দুই নম্বর আজকে মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফেকার নামে যে ধর মাঝাবি ভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট মাঝাবের ফেকা অধ্যায়ন করানো হচ্ছে তার পরিবর্তে আমাদের দাবি থাকবে যে আল ফিক হল মোকাওরান অর্থাৎ তুলনামূলক ফিক পড়ানো যার মাধ্যমে শরীয়তের দলিলগুলোকে আমরা যাচাই বাছাই করে যেটি রাজে হবে সেটিকে প্রাধান্য দান করব এবং যেটি দুর্বল প্রমাণিত হবে সেটিকে আমরা বর্জন করব এটাই হচ্ছে আল ফেকুল মোকারান আজকে আমরা সে দাবি করি যে নির্দিষ্ট মাঝাবের ফেকের পরিবর্তে ফেকুল মোকারান অর্থাৎ তুলনামূলক ফিক পড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য তিন নম্বর হচ্ছে ক্লাস ওয়ান থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার একটি কোর্স সর্বত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে যেভাবে কিছু মুসলিম দেশে রয়েছে আমি ডাক্তার হই আমি ইঞ্জিনিয়ার হই আমি যাই হোক না কেন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান যেন আমাদের মধ্যে থাকে সেই জন্য ইসলামী শিক্ষার একটি কোর্স অবশ্যই সবার জন্য বাধ্যতামূলক থাকতে হবে চার নম্বর ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে দেশের উন্নয়নে যাতে নারী পুরুষ সবাই কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাভিত্তিক ছাত্র নেতৃত্ব প্রবর্তন করা এ ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সেরা ছাত্র হবে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তার নেতৃত্বে ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট যারা আছে তাদেরকে নিয়ে সর্ব অনন্য পনেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি ছাত্র সংসদ গঠন হবে তাহলে মেধাবীরা উৎসাহিত হবে এবং অযোগ্য অছাত্র নেতৃত্বের পরিবর্তে মেধাভিত্তিক এবং যোগ্য ছাত্র নেতৃত্ব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে ইউনিভার্সিটিগুলোতে চালু হবে ছয় নম্বর হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক আমরা অনেক লেখাপড়া করি ডাক্তার হই ইঞ্জিনিয়ার হই কিন্তু পবিত্র কোরআন মাজিদ আমরা তেলোয়াত করতে জানে না পড়তে জানে না আমাদেরকে আমাদের বাংলা আমাদের নাগরিকদেরকে তেলাওয়াত বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা মসজিদে মক্তব্যিত্তিক কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে পারি যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তারা কোরআন শিক্ষা অর্জন করতে পারে একজন মুসলমান সে কোরআন পড়তে জানে না এর চাইতে দুর্ভাগ্যের আর তার জন্য অন্য কিছুই হতে পারে না সাত নম্বর কর্মনীতি হচ্ছে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে এবং যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করে এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ডিগ্রি অর্জনই মুখ্য বিষয় না হয় বরং যোগ্যতা অর্জনই বিবেচ্য বিষয় হয় আজকে জিপিএ ফাইভ পাচ্ছে কিন্তু জিপিএ ফাইভের অর্থ জানে না জিপিএর অর্থ জানে না আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হয় মেধায় চান্স পায় না অথচ জিপিএ পে ফাইভ পেয়ে বসে আছে তাহলে আমরা শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করছি ডিগ্রি অর্জন করছি কিন্তু প্রকৃত দক্ষতা প্রকৃত এলমিয়া প্রকৃত মহারাত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে না এটা খেয়াল করতে হবে আট নম্বর হচ্ছে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাব যে হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হবে বিশেষ করে দাওরা হাদিস যেগুলোতে চালু থাকবে সে দাওরা হাদিসকে অন্যান্য কমি বোর্ডের মতো মান দিয়ে মাস্টার্সের মান প্রদান করা নয় নম্বর উচ্চতর গবেষণার পথকে সুগম করা এবং মেধা পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আজকে দেশের মেধাবীরা তারা যথাযোগ্য স্থানে যেতে পারছে না তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মেধাবীরা আজকে চান্স পাচ্ছে না যারা লাস্ট বেঞ্চে তারা হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট বেঞ্চে আর ফার্স্ট বেঞ্চের ছাত্ররা চলে যাচ্ছে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে এই কারণে মেধাবীরা আজকে দেশ থেকে এই মেধাগুলো বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে আজকে জামাল নজরুল ইসলামের মতো বিজ্ঞানী যিনি স্টিফেন হকিংয়ের সাথে কাজ করেছেন এবং গবেষকরা বলছেন যে স্টিফেন হকিংয়ের চাইতেও তিনি বড় বিজ্ঞানী তারা দেশে ফিরে এসেছেন তা এই ধরনের বিজ্ঞানীদেরকে আমাদের দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের মেধা যথাযথ মূল্যায়ন করে তাদের কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এরপর আকিদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তদস্তলে সহি আকিদা ও আমল ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করতে হবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেগুলোর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অনেক 
প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যেগুলো সার্টিফিকেট বিক্রির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে যাতে শিক্ষা যেন বাণিজ্যে বা পণ্যে পরিণত না হয় সেটা খেয়াল করতে হবে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আহল আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ আহল আদিস শিক্ষক সমিতি সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখ দুই হাজার আঠারো সালে সেপ্টেম্বর মাসের সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখ তার যাত্রা শুরু করেছে এবং তারা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আমরা যারা শিক্ষকতার সাথে জড়িত আছি আমাদেরকে আহল আদিস শিক্ষক সমিতির সদস্য হতে হবে এবং শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষা বিপ্লবে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আহল আদিস শিক্ষক সমিতি আমরা যে কার্যক্রমগুলো ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি বা যে কার্যক্রমগুলো আমরা পরিচালনার মনস্থ করেছি সেগুলো আপনাদের সামনে বিদায় করে আমি আমার বর্ণনা করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব এক নম্বর হচ্ছে আহল আদিস শিক্ষক সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আহল আদিস শিক্ষকদেরকে শিয়ে আদর্শ মূলে ঐক্যবদ্ধ করা দুই নম্বর আহল আদিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই আদর্শে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং আহল আদিস স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো তিন নম্বর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে যথার্থরূপে গড়ে তোলা প্রশিক্ষণ ছাড়া একজন শিক্ষক সে যথার্থ শিক্ষক হিসাবে কখনো গড়ে উঠতে পারে না মানুষের কোনো শেখার শেষ নেই প্রতিনিয়ত সে প্রশিক্ষণ নেবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার শিক্ষার যে দক্ষতা অভিজ্ঞতা সেটা বৃদ্ধি পাবে এই যে আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে আলাদি শিক্ষক সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি পাঁচ নম্বর হচ্ছে চার নম্বর স্কুল মাদ্রাসা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত অথবা অনুমোদিত বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত করা পাঁচ নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরিয়াত বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব হতে মুক্ত করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যেন কলুষিত না হয় শিক্ষা শিক্ষা পরিবেশ যেন সুনিশ্চিত হয় সুন্দর হয় আমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন ইউনিভার্সিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসায় গিয়ে যাবতীয় রাজনৈতিক হানাহানি থেকে মুক্ত হয়ে তারা সুন্দর পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারে সেই কার্যক্রম এবং সেই দাবি আমরা গ্রহণ করেছি ছয় নম্বর শিক্ষা বোর্ডসমূহের গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিতে আহল আদিস লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো আহল আদিস যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সিলেবাস তৈরি হয় সেখানে কোনো আহল আদিস লেখক নাই অতএব আমাদের দাবি থাকবে এবং আহল আদিস শিক্ষক সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে যে আহল আদিস লেখকদেরকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সাত নম্বর হচ্ছে বার্ষিক শিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করা আশা করি আজকের যে কথাগুলো আমরা বললাম যে আহল আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন এবং কর্মনীতি কি এবং ইতিমধ্যে আপনাদেরকে আমরা অবগত করলাম যে বাংলাদেশ আহল আদিস শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়েছে তার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ইনশাল্লাহ ইস্তেমার পরে এর কার্যক্রম আরও আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে আমরা আপনারা যারা শিক্ষকতার সাথে জড়িত আছেন এর সাথে একীভূত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম কমকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আহল আদিস আন্দোলন শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করেছে সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা তৎপর হব আজকে শিক্ষা শিক্ষার শুধু সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং তৈরি হলে হবে না বরং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট না হয়ে যায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন ধ্বংস না হয়ে যায় এটা যেন কোরআন এবং সুই হাদিসের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই লক্ষ্যে আমাদেরকে প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে যদি আমরা যাতে কি সঠিক শিক্ষা না দিতে পারি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যদি আমরা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারি ওহির আলো যদি আলোকিত না করতে পারি তাহলে আমাদের সন্তানরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে না এবং সমাজে নীতি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় এই অবক্ষয় কখনোই আমাদের দূর হবে না আমরা কারণ চিহ্নিত করব কিন্তু তার গোড়ায় যাব না বা তার প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব না তাহলে কিন্তু এই সংকট কখনোই দূরভিত হবে না আহল আদিস আন্দোলনের এই শিক্ষা দর্শনগুলো আমরা মানুষের মাঝে প্রচার করি এগুলো বোঝার তৌফিক দান করুক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকল আল্লাহ আমিন আল্লাহকে রাজি এবং খুশি করার জন্য আমাদের শিক্ষা পরিচালিত হোক 
এবং আমরা শিক্ষার মাধ্যমে যেন আল্লাহকে চিনতে পারি আমার রবকে চিনতে পারি আমার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারি এবং সৃষ্টিকর্তাকে চিনে তার এবাদত শয়তানের অবুদিয়াতের পরিবর্তে আল্লাহর অবুদিয়াতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি এটি হোক আজকে আমাদের সফল আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করুক সকলে বলে আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমিন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত একটি ঘোষণা আপনারা যারা এতিম প্রকল্পের সদস্য হন নাই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের স্টেজের দক্ষিণ পাশে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের পাশে আমাদের কন্ট্রোল রুম আছে তার পাশে আমাদের এতিমের খানাদের বুথ আছে সেখানে আপনারা এতিমের সদস্য হয়ে যাবেন এবং যারা এতিমের বকেয়া টাকা জমা দিতে চান তারা মেহরবানি করে সেখানে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে যাবেন আর দ্বিতীয় ঘোষণা হলো এই আমার হাতে একটা ছোট্ট পকেট ডায়েরি দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ কর্তৃক এবার নতুন এই এই ডায়েরিটি এবার ইস্তেমা উপলক্ষে বাইর করেছে এই ডায়েরির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটা ডায়েরি নাই নোটবুক এর প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় নিচে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় একটি করে হাদিস এবং কিছু নীতিবাক্য আছে যা পড়লে প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন হবে ইনশাল্লাহ এই ডায়েরিটা আপনারা মেহরবানি করে সংগ্রহ করবেন আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কাজ লাগবে আপনাদের ছেলে মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনে লেখাপড়ার জীবনে অনেক কাজ দেবে এটা পাওয়া যাবে হাদিস ফাউন্ডেশনের বুক স্টলগুলিতে আলিয়াদিস এই বাংলাদেশ আলিয়াদিস যুব সংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা যে স্টল করেছে সেই স্টলে পাওয়া যাবে আচ্ছা মূল্যটা এই মতোই বলতে পারছি না মূল্যটা আপনারা মেহরবানি করে স্টল থেকে একটু জেনে নিয়েন মূল্যটা এই মধ্যে আমার আমার কাছে নিউজটা আসে নাই মেহরবানি করে স্টল থেকে জেনে নেবেন এই এই যে কভার পেজটা দেখে নেন মেহরবানি করে আরেকটি আরেকটি বিষয় বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে স্মরণিকা বাহির করছে ইসলাম উপলক্ষে আপনারা আমাদের হাদিস ফাউন্ডেশন স্টল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্টল থেকে আপনারা সেগুলো মেহরবানি সংরক্ষণ করবেন আমাদের ভেতরে অনেকে ঘুমিয়ে বলেছেন আমরা মনাই এবার একটু সবাইকে আশেপাশে যারা আছে একটু জাগ্রত করে তুলি ডাকি আমাদের অনেক আলোচক এখনো আছেন রাত্র দেড়টা পর্যন্ত চলবে ভালো ভালো আলোচক আছেন তবে আমরা একবার একটু সবাই তাকবির ধরি দিয়ে সবাইকে যে যার পাশে আসে সবাই উঠিয়ে দেয় নাকি সকল বিধান বাতিল করো ওহির বিধান ওহির বিধান কায়েম করো মুক্তির একই পদ দাওয়াত জিহাদ সম্মানিত উপস্থিতি এই পর্যায়ে পবিত্র কোরআন সৈয়াদিস থেকে অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান গর্ব আলোচনা নিয়ে আসছেন শেখ মোহাম্মদ শরিবুল ইসলাম বাহারাইন শেখ মোহাম্মদ শরিবুল ইসলাম বাহারাইন প্রবাসী আলোচনার বিষয়বস্তু আহলাদিসের পরিচয় ও বিরোধীদের অভিযোগ সময়ের জবাব আহলাদিসের পরিচয় ও বিরোধীদের অভিযোগ সমূহের জবাব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া 